Friends, you are very jolly. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. We are going to eat some of our Samikalam Vanga Nikalchi. மசாலா நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரி பார்த்து பார்த்து சுத்தமான முறையில் பக்குவமாக தயார் பண்ண மசாலாவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மசாலா தான் நம்மளோட மகராஜ் மசாலா ஸோ உங்கள் சமையலுக்கு கூடுதல் சுவை கொடுக்கறதோட மட்டும் இல்லாமல் அப்பா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சு கொடுத்த சாப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் தான் ஆரோக்கியமான முறையில் தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி ஒரு மசாலா தான் நம்மளோட மகராஜ் மசாலா உங்கள் சமையலுக்கு நீங்களும் சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் சமையலோட கூடுதல் சுவை உங்களோட சமையலோட சுவையும் கூடுதல் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்றைக்கு ஓகே என்ன ரெசிபி யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா இருங்க பார்த்துடலாம் மகராஜ் மசாலா வழங்குகிற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் எஸ் மேம் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டாக சொல்லிடுங்க அண்ட் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறீங்க நம்ம மக்களுக்கு இன்றைக்கு லைக் நெய் சோறு நெய் சாதம் ஸோ நெய் சோறு நெய் சாதம் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நாங்கள் நிறைய நேரம் செஞ்சு பார்த்துருக்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்கள் நெய் சாதத்தில் என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கு இன்றைக்கு தேங்காய் பால் வச்சு ஆட் பண்ணுறது தான் ஸ்பெஷல் ஓ தேங்காய் பாலில் ஃபுல்லாக டோட்டலாக வந்துட்டு நெய் சாதம் பண்ண போகிறீங்க நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணி இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெய் சாதம் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான மெத்தட் தான் நம்ம மேம் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ மேம் உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள் என் பேர் உமா ஓகே உமா மேம் எப்படி நீங்கள் மேரீட் தானா மேரீட் அப்பப்போ சொல்லிக்கோங்க அப்படினா தான் தெரியுது சரி ஓகே எப்படி சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாருக்கு நீங்கள் செய்கிற நெய் சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கா ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வெக்கத்தோடு பதில் சொல்கிறது பார்த்தா அதுக்காகவே அவங்க நிறைய தடவை சாப்பிட்லாம் போல் சரி ஓகே மேம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நெய் சாதம் செஞ்சு எங்கள் கிட்ட செஞ்சு காட்ட போகிறீங்க செஞ்சு கற்றுக் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நெய் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் மகராஜ் மசாலா வழங்கும் சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நெய் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பிரியாணி அரிசி ஐநூறு கிராம் தேங்காய் பால் ரெண்டு டம்ளர் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சிறிதளவு பெரிய சீரகம் சிறிதளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் தக்காளி ரெண்டு பொடியாக நறுக்கியது புதினா தேவைக்கேற்ற முந்திரி பருப்பு சிறிதளவு நெய் சிறிதளவு பெரிய வெங்காயம் இரண்டு மிளகாய் நான்கு கொத்தமல்லி இலை சிறிதளவு உப்பு ருசிக்கேற்ப ஸோ இன்றைக்கி மகராஜ் மசாலா வழங்குற நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப சூப்பவாக நெய் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறலாம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு எஸ் நம்ம உமா மேம் தான் வந்திருக்காங்க நான் உங்களுக்கு தேங்காய் சாரி நெய் சாதம் தேங்காய் பாலில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ உமா மேம் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க நம்ம நெய் சாதத்துக்கு முந்திரி பருப்பை நெய்யில் வதக்கி வச்சுக்கணும் ப்ரௌனி சாதம் ஓகே அண்ட் இது இந்த நெய் சாதம் வந்து உங்கள் வீட்டில் எத்தனை தடவை செஞ்சுருப்பீங்க அது கேல்குலேஷன்லாம் வச்சுக்கோமா நம்மளுக்கு பிடிச்சது நம்ம நல்லா செய்கிறது இல்லையா சரி ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நாங்கள் வந்து உங்களை அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம் நானே ஃபஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டாக அடுப்பான் பண்ணணும் இதை இப்போ வந்து நான் எல்லோரும் நான் சொல்லிடுறேன் அப்படிங்கிறனால அவங்க விட்டுறாங்க கடைசி யாருமே சொல்ல மாட்டோம் அதனால் நான் மறக்காமல் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டாக அடுப்பான் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக நெய் ஆட் பண்ணுவோம் நெய் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு ஓகே நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஸோ ஒரு ஸ்பூனில் ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ண போகிறாங்க இது நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் அம்மா மாதிரிலாம் செஞ்சோம்னா எனக்குமா எனக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி சாப்பிட்ட ஞாபகங்கள்லாம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஃபஸ்ட்டாக நெய் ஹிட் ஆயிடுச்சு ஆட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ முந்திரி பட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டாக ஃப்ரை பண்ண போகிறேங்க ஏதோ தெரிஞ்ச மணிக்கே பேசாது அவங்க தானே சொன்னாங்க அதை கேட்டு தானே நீ சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியே எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டாக நெய் ஆட் பண்ணி அந்த முந்திரி ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ப்ரௌனிஷ் ஆகணும் இல்லையா ப்ரௌனிஷ் ஆகும் ஓகே ஸோ நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வ
சோ இப்ப வந்து முந்திரியை ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உமா மேம் சோ உமா மேம் உங்க வீட்ல எப்படி உமா தான கூப்பிடுவாங்க சோ நான் அப்படி கூப்பிடுறதுல ப்ராப்ளம் இல்லை இல்ல இல்ல ஓகே انا உமா மேம் வீட்ல அவங்களோட அம்மா வீட்ல எப்படி அக்கா தங்கச்சிலாம் இருக்காங்களா அக்கா அண்ணா தம்பி தங்கச்சி யாராவது இருக்காங்களா ரெண்டு அக்கா ஒரு அண்ணா ரெண்டு அக்கா ஒரு அண்ணா சரி ஓகே அப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த சமையல் கத்துக்குற வேலை இருந்திருக்காது ஏனா ரெண்டு அக்கா இருந்திருப்பாங்க சோ அவங்க எல்லாரத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க எப்படி அப்ப வந்து அம்மா வீட்ல இருந்து கத்துக்கல இதல இருந்து தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியே செய்வோம் செய்வோம் ஏதா செய்வோம் அம்மா எல்லாம் எங்க கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் செய்வோம் நாங்க மட்டும் சாப்பிட்டு சரி ஓகே ஏன்னா நம்ம வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது பண்ணித்தரேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டாலும் நாங்க வேணா கிளம்பி போயிருட்டுமா அப்படின்னு தான் கேக்குறாங்க எங்க வீட்டுல எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நாங்க ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இல்லம்பாங்க உங்க வீட்டுல எப்படி உங்க அக்கா தங்க சாரி அக்கா அண்ணா ரெண்டு அக்கா ஒரு அண்ணா அண்ணா சரி ஓகே சோ அவங்க எப்படி பரவாயில்ல தங்கச்சி நீ செய்வாங்க என்ன வேணாலும் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி வந்துடுறேன் அப்படின்னு இருப்பாங்களா இல்ல அவங்க தான் செய்வாங்க அவங்க தான் செய்வாங்க நம்ம என்னைக்காச்சு எப்ப வாச்சு இந்த காய்கறி கட் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி என்ன மாதிரியே ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க போல சரி அத்தை வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அத்தை சமையல் அதிகமா இல்ல உங்க சமையல் அதிகமா அத்தையோட சமையல் தான் அத்தையோட சமையல் தான் சோ அப்ப வந்துட்டு இந்த மாதிரி கத்து வச்சுக்கிற கலையெல்லாம் அப்படி மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறது இல்ல அதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு உங்களை பாக்க வந்திருக்கேன் நைசா அதை சொல்லி தந்து வந்திருக்கேன் உங்க சிரிப்பே பதில் சொல்லிடுச்சு சுமா ஃப்ரை பண்ணிச்சா ப்ரௌனிஷ் ஆகிட்டு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ வந்துட்டு லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் ஆகும்போதே வந்துட்டு எடுத்துடும் எடுத்துடுறாங்க பார்த்து கண்டிப்போ எஸ் இப்போ இப்படியே வந்து இங்கே முந்திரி பொறுப்பு கொடுத்தா கூட நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நெய் சாதத்துக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் அமைதியாக இருந்துடுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் நெய் ஆட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நெய் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது வந்து பிரியாணி அது சாரி சாதத்துக்காக இல்லையா ஆமாம் எப்போ பார்த்தாலும் பிரியாணி நீங்கள் வேறு சிக்கன் பிரியாணி ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க ஸோ நான் அதே ஞாபகத்தில் இருக்கிறேன் ஸோ நெய் ஹீட் ஆனால் மிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன மிக்ஸ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரிஞ்சியில் ஓகே பிரிஞ்சியில் கொஞ்சம் ஓகே மேம் நெய் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகணும் இல்லையா இல்லையா மெல்ட் ஆகிட்டு பரவாயில்ல நீ ஏதோ கற்றுக்கிட்ட பரவாயில்ல பரவாயில்ல பிரிஞ்சியில் ஆ ஓகே அண்ணாச்சி பூ ம் பட்டை ம் ஏழு ஏலக்கா ஓகே கிராம்பு மூணு சரி ஓகே ஸோ வந்து அது கரெக்டாக கால்குலேஷன் சொல்கிறாங்க மூணு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு இந்த நெய் சாதம் பிரியாணி சாதம் இதெல்லாம் இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமாம் சரி ஓகே இப்போ இதை நல்லா வதங்கிட்டு ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு வதங்கிட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக பல்லாரி 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 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான சாதத்துக்கெலாம் டேஸ்ட் கொடுக்குறதே பல்லாரி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சமைச்சா பல்லாரி ஆட் பண்ணலாம் பல்லாரி வந்து நல்லா ப்ரௌனிஸ்டாக வதங்கணும் நல்லா வதங்கணும் அந்த கிளாஸ்டாக வர்ற வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஓகே சரி உமா மேம் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் பிஎஸ்சி ஓகே படிச்சிருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி மேரேஜ் முன்னாடி ஒர்க் பண்ணீங்களா ஒர்க் பண்ணா ஆமாம் ஓகே ஆனால் இங்கே எப்படி ஒர்க் போகிறீங்களா இல்லை வீட்டில் இப்போ ஆஃபீஸ் போய்கிட்டு தான் இப்போ ஆஃபீஸ் போய்ட்டு தான் இருக்கீங்க ஆமாம் சரி ஓகே ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறதுனாலே இந்த கிச்சன் பக்கம்லாம் அதிக லெவலில் நம்மளுக்கு ஒர்க் இருக்கிறதா அத்தையே பார்த்துக்கிறாங்க அதுவும் ஆமாம் சரி ஓகே பல்லாரி ஆட் பண்ணி அதனால கிளாஸ் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த உமா மேம் வீட்டில் வந்து ஒரு குட்டி பையனும் இருக்கிறான் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து எப்பமா சிச்சிட்டி எனக்கு அதை செஞ்சுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்களா ஆசைப்பட்டு எதுக்கு போட்டு சித்தியே பிஸியா இருப்பாங்க மறுபடியும் பரவா கோவப்பட்டுருவாங்க நம்ம மேல அப்படிங்கிறதுனாலயா சரி குட்டி தம்பி என்ன படிக்கிறான் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிட்டு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகுது ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஆகுது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போனீங்க உங்க ஹஸ்பண்டோட அப்புறம் <laughs> 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 ஸோ வந்து மசில் பார்த்துருக்கீங்க ஃபஸ்ட் இது நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ ஓகே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது ரெண்டு ஸ்பூன் ஓகே அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் ஆமாம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறாங்க எப்போவுமே வந்துட்டு நீங்கள் ஆயில் சேர்த்த உடனே வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடாதீங்க
அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைசஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏலக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மெல் தான் வந்துட்டுருக்கு சொல்லலாம் ஸோ நெய் சாதம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அதில் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் பால் ஊற்றி நெய் சாதம் செய்ய போகிறீங்க ஸோ இது யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டீங்க மேம் அத்தக்கிட்ட அத்தக்கிட்ட தானே ஸோ அத்த ஸ்பெஷல் நெய் சாதம் அது சரி சார் ஸோ சூப்பர்வா நம்ம இஞ்சி போண்டு பேஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த ஸ்மெல் சூப்பர்வா அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு சார் அண்ட் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயே வந்து நம்ம நார்மலாக எது இப்போலாம் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா உடனே வாங்க பக்கம் போட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறத விட நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது எப்பவுமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஹெல்த்தியான விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்களே தாராளமாக செஞ்சு கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் ஓகே இஞ்சி போண்டு ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணுங்க தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் தக்காளியை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆமாம் வந்து கண்டிப்பா தக்காளி அதுக்கப்புறம் மிளகா அப்படியே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே உமா மேம் எப்படி எப்பவுமே இப்படிதான் அமைதியா நீங்க ஆமா இவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறீங்க இப்போ தக்காளி மிளகா ரெண்டு ஒன்னா சேர்த்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அண்ட் நெக்ஸ்டா என்ன ஆட் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் புதினா மல்லிகளை ஸோ அப்படிதானா ஆமா நான் கேட்டதுக்காக டக்குன்னு ஆட் பண்ணிடாதீங்க கரெக்ட் ஆயிருச்சா கரெக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே பரவாயில்ல இந்த பொறுமை நிதானம் எல்லாம் இருக்குது புரியுமா கொஞ்சம் ஓகே மேம் நெக்ஸ்டாக மல்லி மல்லி எல்லாம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்டாக மல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அப்படியே மிளகா தக்காளி மல்லி இலை இதெல்லாம் பார்க்கும் போதே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக என்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்க மேம் பெருஞ்சீரகம் ஓகே ஸோ பெரிய சீரகம் நிறைய பேர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அந்த மல்லே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உங்கள் குழந்தைங்க பிடிக்காதான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஆப்ஷன் தானே மேம் இது ஆமாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பெரிய சிறகு ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டாக நெய் விட்டாங்க நான் அதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் தக்காளி மிளகா கொத்தமல்லி இலக்கிற அந்த புதினா இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு பெரிய சிறகு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் கிடையாது <laughs> என் வேலை ஒன்று நான் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியே சமையல் பண்ணுறீங்க சரி உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எந்த ஒர்க் க தருவாங்க சமையலறையில் உங்கள் அக்கா இல்லை அத்தை இந்த காய்கறி கட் பண்ணும் அந்த ஒர்க்கா இல்லை வந்து அடுத்த கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் காய்கறி கட் பண்ணுறது ஸோ காய்கறி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நுணுக்கமாக அப்படியே அழகாக கட் பண்ணுங்கிறதுக்காக பேசாமல் அப்படியே மௌன விரதம் மேற்கொண்டுட்டே கட் பண்ணுவீங்களா அதுக்கும் ஸ்மைல் தான் சரி ஓகே ஃப்ரை பண்ணியாச்சா ம் போதுமா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேங்காய் பால் ரெண்டு டம்ளர் ஸோ தேங்காய் பால் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டம்ளர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ தேங்காய் பால் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மேம் ஸோ மெயினாக வந்தாச்சு இல்லையா தேங்காய் பால் தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அரிசி வந்து ஒரு கிண்ணம் இருக்கனால அதுக்கு ரெண்டு இது ஸோ ஒரு ஒரு இது ஒரு கிண்ணத்துக்கு தேங்காய் பாலும் இன்னொரு கிண்ணத்துக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஓகே மேம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி ஒரு க ஒரு கப் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு இன்னொரு மடங்கு வந்து தண்ணி ஊற்றலாம் ஒரு கப் தேங்காய் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல அந்த கன்ஷன்ஸ் மக்களுக்கு ஒழுங்காக சொல்லிடுங்க பார்க்கலாம் அரிசி வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கோம் இந்த பவுலுக்கு ஒரு பவுல் தேங்காய் பால் ஓ சாரி தேங்காய் பால் ஓகே அப்புறம் ஒரு பவுல் தண்ணி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அரிசி ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கீங்க இப்போ தான் கரெக்டாக கேல்குலேஷன் வந்திருக்கு அந்த அடிக்கடி அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் இல்லை எனக்கு புரியலையே அப்படி கேட்டால் தான் சத்தமும் உங்கள்ட்ட இருந்து வருது சரி ஓகே மேம் அந்த அரிசி ஒரு கப் எடுத்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பங்கு நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி வச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக ஆர்டர் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு கப் அரிசி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஒரு கப் வாட்டர் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு வாட்டரும் தேங்காய் பாலும் சுற்றி எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓகே என்ன பண்ணும் இப்போ நல்லா இதை கொஞ்சம் விட்டுறோம் ஓ கொதிக்க வேண்டுமா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு கால்
இது எப்படி மேம் ஊற வச்சிங்களா ஆமா ஊற வச்ச எவ்வளவு நேரம் ஊற வச்சீங்க சோ அந்த அதெல்லாம் கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்கனத மக்கள் கரெக்ட்டா சொல்வாங்க 15 मिनिट्स ஓகே ஓகே 15 मिनिट्स வந்து நார்மல் அரிசி தான் பிரியாணி நார்மல் அரிசி ஆமா ஓகே நார்மல் பிரியாணி அரிசி தான் வாங்கி இருக்காங்க சோ அதை வாங்கி ஒரு 15 मिनिट्स ஊற வச்சிருக்காங்க ஊற வச்சிட்டா ஓகே உள்ள ஆட் பண்ணி ஓகே சோ அதுக்கு அப்புறம் வாட்டர் தேங்காய் பல்லம் விட்டதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்க சோ இப்போ அரிசி ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போமே லைட்டா ஆட் பண்ண போறீங்களா சோ அதுக்காக தான் அப்பதே ஃபர்ஸ்டா கொஞ்சம் ஃபுல்லா போடாம வச்சிருக்கேன் பாதி எடுத்து வச்சிரேன் இவ்ளோ மெத்தட்ஸ் ஆ ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீயே அவசரப்படுத்துறமா சாப்பிற அவசரம் இருக்கலாம் அதுக்கு நீ இவ்ளோ இருக்க கூடாது அப்படிம்பாங்க நம்ம மக்கள் எல்லாம் சோ அதனால மாம் நீங்களே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாம் அப்படியே வரிசையா செஞ்சிரணும் ஓகே வா ஓகே அண்ட் உப்பு டேஸ்ட் கேட்டா ஓகே சோ உப்பு வந்து டேஸ்ட்க்கு மச்ச வரப்பல ஆட் பண்ணிருக்கீங்க சூப்பர்வான கலரிங் அப்படியே அந்த நெய் ஆடாத போது செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சூப்பர்வா ஸோ வந்து மக்களே கண்டிப்பாக நெய் சாதம் மேம் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது மிக்சர் ரைஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் என்ன செய்வீங்கன்னு பிரியாணி செய்வீங்களா பிரியாணி பண்ணுவோம் அப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுவீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சர் ரைஸ் நிறைய இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் செய்கிற உங்களுக்கு சாப்பிட்ற எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் செய்கிற உங்களுக்கு தான் தெரியும் வேறு என்னென்னா பண்ணுவீங்க பிரியாணி பிரியாணி தான் பிரியாணி தான் பிரியாணி தான் ஸ்பெஷல் அப்படி உங்கள் கை பக்கத்தில் பிரியாணி தான் டேஸ்ட்டாக வரும் போலையே அப்போ எங்களுக்கு மட்டும் எதுக்காக நெய் சாதம் சொல்லி கொடுத்தீங்க நீங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்திருக்கீங்களா அதுக்காக ஸோ நீங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்திருக்கீங்களா அதனால உங்களுக்கு நெய் சாதம் ஓகே அப்போ இன்னொரு நாள் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக வந்துடுறோம் எங்களுக்காக பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஓகே நான் கண்டிப்பாக நம்ம மக்கள் வந்து உங்களோட நெய் சாதத்தை செஞ்சு பார்ப்பாங்க ஸோ எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லிடுவேன் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்யுங்க ஆ ஓகே இப்போ எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சா ம் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பபுள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு மேம் க்ளோஸ் பண்ணணுமா நல்லா <laughs> ஏதாவது கிரேவி சிக்கன் கிரேவி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க சிக்கன் கிரேவி தான் போகும் சிக்கன் கிரேவி தான் பண்ணுவீங்க ஸோ அது நீங்கள் பண்ணுவீங்களா இல்லை அத்தை பண்ணிடுவாங்களா இல்லை பண்ணிடுவாங்க அத்தை பண்ணுங்க அது சொல்லுங்கள் மேம் எப்படி காலேஜ் லைஃப் என்ன இருந்தாலும் பா அது சொர்க்கம்பா அப்படி சொல்லுவாங்க ஆமாம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் கல்யாணம் அது கொஞ்சம் போரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்கப்பா நான் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு எந்த லைஃப் ரொம்ப பிடிக்கும் கல்யாணமா காலேஜா எந்த லைஃப் ரொம்ப பிடிக்கும் காலேஜ் காலேஜ் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் சரி ஓகே காலேஜ் லைஃப் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் காலேஜ் லைஃப்பில் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம இவ்வளோதான் கான்டாக்ட் இல்லைங்க ஒரு என்ன இருந்தாலும் ஒரு கேப் வந்துருது இல்லையா ஸ்பேஸ் வந்துருது சரி ஓகே மேம் அண்டே என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம கல்யாண லைஃப்பில் பிடிக்கவே இல்லை பார்க்க என்னப்பா இதுக்காக கல்யாணம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஒரு விஷயம் அப்படிலாம் கேட்காதீங்க வீட்டில் வேறு எல்லோரும் இருக்காங்க சரி ஓகே மேம் ஸோ எப்போ முடிஞ்சது உங்களோட மேரேஜ் டேட் என்ன எனக்கு நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் நேற்று ஃபஸ்ட் இயர் வெயிட்டிங் அனிவர்சரி அது நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் நேற்று நேற்று சார் ஓகே ஓகே அண்ட் லேட் விஷயம் சொல்லிக்கிறோம் எங்கள் சத்யா டிவி சார்பாகவும் அண்ட் மகராஜ் மசாலா சார்பாகவும் தேங்க்யூ ஸோ வந்துட்டு எப்படி அதுக்காக தான் இன்னைக்கு லீவா ஆமாம் அப்போ இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக இருந்தது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்துச்சா மேம் இல்லை இல்லை நேற்று எல்லா ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிட்டு ஓகே ஸோ நேற்று வந்துட்டு அப்படியே வெளியெலாம் போனோம் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதில் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டிங்க போகலாம் அதனால் இன்றைக்கி லீவு சார் ஓகே ஸோ ஆஃபீஸில் எல்லாரும் கேட்பாங்களே எனக்கு ட்ரீட் கிடையாது அப்படிலாம் கேட்பாங்களே அதே மாதிரி நானும் கேட்க போகிறேன் அதனால் எனக்குலாம் ட்ரீட் கிடையாது எங்களுக்கு ட்ரீட் தான் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆவுனா நெய் சாதத்தையே கை காமிச்சிடுறீங்க சரி ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சா ஏன்னா தண்ணி கரெக்டாக வந்து அப்போ ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சரி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ஆயிடுச்சா இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவீங்களா ஆமாம் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணும் அப்போதே சொன்னீங்க பட் மறந்துட்டேன் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணும்
என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க பத்தி எப்படி சொல்லிட்டு பாத்தியா அப்படி சொல்லி கோவப்படுவாங்களா கோவப்படுவாங்க <laughs> கோவில் <laughs> 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 ஐயோ ஃபேவரட் சாங் கூட சத்தமா சொல்ல மாட்டாங்களே சரி கோவில் படத்துல இருந்து என்ன பாட்டு பிடிக்கும் எல்லா பாட்டுமே பிடிக்கும் சூரிய பாட்டுனா ஆ சரி சூரிய சார் பிடிக்கும் நீங்க இல்லையா உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு விஜய் பிடிக்கும் அடிக்கடி நம்ம ஃபேன்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் எங்க அண்ணன்தான் பெருசு எங்க அண்ணன்தான் பெருசு அப்பலாம் சொல்லிட்டு சண்டெல்லாம் வரோ அதை நீங்க பாத்துருப்பீங்க பட் இருந்தா என்ன இருந்தா நம்ம ஐ மீன் உங்களுக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கும் இப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை வந்திருக்கா இல்ல வந்தது இல்ல அவங்க <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 நெய்யும் <laughs> நெய்யும்ிருக்காங்க <laughs> 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 சோ இப்போ வந்து நெய் சாதம் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க மாம் அவ்ளோதானா அவ்ளோதான் ஓகே பா ஆஃப் பண்ணிரலாமா ஆ ஆஃப் பண்ணு ஓகே சோ ஆஃப் பண்ணுங்க சூப்பர் சோ வந்துட்டு நெய் சாதம் இப்போ சூப்பரான டேஸ்டான நெய் சாதம் வந்து ரெடி ஆயிருச்சு அது அதல வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து நெய் சாதம் அப்படினோட நிறைய நெய் ऐड பண்றப்ப கேக்குறோம் அந்த மாதிரி கலரிங் கண்டிப்பா முக்கியம் இல்லையா சோ இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரைட் ரைஸ் முறுக்கு அப்படியே ஒயிட் ரைஸ் அந்த அதோடவே வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஐ மீன் தக்காளி இதெல்லாம் ऐड பண்ணது ரொம்ப சூப்பரா கலர்ஃபுல்லா இருக்கு கண்டிப்பா கலர்ஃபுல்லா சாப்பிடுறது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கணும் அண்ட் ரொம்ப ஹெல்தியான இன்கிரீடியன்ஸ் உள்ள பண்ணிருக்கணும் நம்ம சேர்த்துருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க உங்களோட சமையல்ல எல்லாமே இருக்குப்பா அந்த டேஸ்ட் மட்டும் வரவே மாட்டுக்குப்பா அப்பெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா நம்மளோட மகராஜ் மசாலா சூஸ் பண்ணுங்க உங்க சமையலுக்கு ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும் அண்ட் உங்க வீட்டுல எப்படி மேம் மகராஜ் மசாலா தான் மகராஜ் மசாலா மகராஜ் மசாலா யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ சாம்பார் சாதம் சாம்பார் எப்படி உங்க அத்த விற்கிற சாம்பார் நல்லா இருக்குமா நீங்க பண்ண மாட்டீங்க ரொம்ப பிஸி ரெடி பண்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல அதனாலதான் கேட்டா 
ஸோ நல்லா இருக்கும் ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டுக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டான சமையல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க மகராஜ் மசாலா சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மேம் நான் இவ்வளோ நேரம் மேம் ரெடி ஆயிருச்சா மேம் ரெடி ஆயிருச்சு அப்படின்னு கேட்டது வந்து நெய் சாதத்தை டேஸ்ட் பண்ணி நம்ம மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் அதுவும் நீங்கள் தேங்காய் பாலில் செஞ்சுருக்கீங்க நான் இன்னும் வெயிட் பண்ணி வெயிட் இருக்கேன் ஸோ டக்குன்னு எடுத்து வந்துருங்க இல்லை நானே எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவோம் நீ ரொம்ப ஆர்வ கோளாராக இருக்கும்மா அப்படிங்கிற மாதிரியே எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்களே எடுத்து வந்துருங்க அண்ட் நான் டேஸ்ட் பார்க்குற அந்த கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நெய் சாதம் செய்ய முறையாக ஃபஸ்ட்டில் இருந்து அப்படி டீட்டெயிலாக நம்ம மக்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிடணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் நம்ம மேம் வந்து உங்களுக்காக அந்த ரெசிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து செய்ய முறையை சொல்லுவாங்க ரீகப் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முந்திரி பருப்பு நெய்ல வதக்கிக்கிடணும் ப்ரௌனிஸ் ஆகணும் அப்புறம் கொஞ்சோல நெய்ய போட்டுட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் லைட்டா வதக்கிட்டு பல்லாரி வெங்காயம் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் தக்காளி மிளகா புதினா இல மல்லி இலை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணும் வதக்கிட்டு ஒரு ஒரு பவுல் அரி ரைஸ்க்கு ஒரு பவுல் தேங்காய் பாலும் ஒரு பவுல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு கொதிக்க விட்டுறணும் கொதிக்க விடவும் ரைஸ் ஆட் பண்ணணும் ரைஸ் நல்லா வெந்து வரவும் லாஸ்ட்டில் புதினா இல முந்திரி பருப்பு நெய்யை ஊற்றி கிண்டி மூடி வச்சு எஸ் சூப்பர்வான டேஸ்ட்டான நெய் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ சிம்பிள் தான் ஸோ காலையிலே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன சாதம் செஞ்சு கொடுக்கன்னு தெரியல அப்படிங்கிறவங்க இவ்வளோ ஈஸியான அண்ட் டேஸ்டியான நெய் சாதம் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உண்மையிலே ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு மேம் உங்களோட நெய் சாதம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நானும் சாப்பிட்டு தான் கிளம்புவேன் அண்ட் மக்களே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக செஞ்சால் ஹஸ்பண்ட் எங்கே இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல்லை பிடிச்சி வரல தப்பே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப அழகாக பொறுமையாக நிதானமாக எங்களுக்காக நெய் சாதம் செஞ்சு கொடுத்த உங்களுக்காக நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வழங்குற இந்த கிட் ராம்பர் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ மேம் உங்களோட நேரத்தை எங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் மக்களே கண்டிப்பா நெய் சாதம் ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு விஷயம் கூட ஸோ கண்டிப்பா உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே செஞ்சு கொடுத்து ஆசத்துங்க அண்ட் நானும் மறுபடி இதே மாதிரி நம்மளோட மகராஜ் மசாலா வழங்குற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி வேறொரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்க வர அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மதி பாய்